வணக்கம் மாணவர்களே கடந்த வாரம் நாம் பருப்பொருள் என்னும் தலைப்பை பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா அந்த பருப்பொருள் தலைப்பில் நீர்கள் மூன்று நிலையில் இருக்கும் சரியா அப்புறம் ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு போகும்போது என்ன மாதிரியான செயற்பாங்கு நடைபெறுது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா இன்று நாம் பார்க்குறது வந்து நீர் சுழற்சி சரிங்களா இந்த தலைப்பில் நம்ம என்னென்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் சுழற்சி எப்படி நடைபெறுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் பிறகு இயற்கை நீர் சுழற்சியின் முக்கியத்துவம் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா அதாவது இந்த நீர் சுழற்சினால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீரின் மூலங்கள் சரிங்களா நீர் நமக்கு எங்கெங்கிறதுலாம் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் பிறகு இறுதியாக நீரின் மூலங்களை பேணுவோம் சரியா இந்த நீரை வந்து நம்ம எப்படிலாம் காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்றத எப்படிலாம் அதை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா ஓகே மாணவர்களே இந்த படத்தை நல்லா பார்த்து கொடுங்க சரிங்களா இந்த படம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து இதை நீங்கள் முழுக்க முழுசாக அதாவது ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா இதை நல்லா விளங்கிக்கிட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த நீர் சுழற்சியை முழுசாக புரிந்து கொள்ள முடியும் பிறகு அது தொடர்பான கேள்விகளை நீங்கள் நிச்சயமாக செய்ய முடியணும் சரியா ஓகே இப்போது இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு கடற்கரை ஓரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த கடல் தான் வந்து இந்த இடத்துல நீரின் மூலம் சரிங்களா இந்த கடலில் பார்த்திங்கன்னா சூரிய வெளிச்சம் படுது சரியா அந்த சூரிய வெளிச்சம் படும் பொழுது அல்லது காற்று கூட அடிக்கிறது ஓகே கடலில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காற்று வீசும் சரி அந்த காற்றுனாலையும் அந்த சூரிய வெளிச்சத்தினாலும் கூட என்ன பண்ண நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நீர் வந்து வாயுவாக மாறுது அந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரோ காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர் என்ன ஆகுது வாயுவாக மாறுகிறது சரிங்களா ஸோ இந்த செயற்பாங்கின் பெயர் தான் உலர்தல் இந்த செயற்பாங்கின் பெயர் தான் உலர்தல் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நீர் வாயுவாக மாறுனா உலர்தல் அல்லது கொதித்தல்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்த இடத்துல கொதித்தல் சொல்ல முடியாது ஏன்னா உலர்தல் என்பது நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ்லேயே அது நடக்கும் ஆனால் கொதித்தல்ன்றது வந்து நூறு பாகை செல்சியஸ் நடந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு பேர் கொதித்தல் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல அது கொதித்தல்னு சொல்ல முடியாது ஸோ உலர்தல் சரிங்களா சரிங்களா கொதித்தல்னா நம்ம வந்து அடுப்பில் தண்ணி வச்சு கொதிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி கிடையாது இது வந்து உலர்தல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்க மாணவர்களே தயவு செய்து குழம்பிடாதீங்க நீர் வாயுவாக மாறுது இந்த இடத்துல உலர்தல் சரியா ஸோ இந்த உலர்தல் முறையில் வந்து இந்த நீர் வாயுவாக மாறும்போது அதன் பெயர் நீராவி சரியா ஸோ இந்த தண்ணி வந்து இப்போது அதுக்கு சக்தி கிடைச்சி அது என்னவாகுது வாயுவாக மாறுது அதாவது நீராவியாக மாறுது இந்த நீராவி என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வானை நோக்கி செல்லும் சரிங்களா வானை நோக்கி செல்லும் போது அது காற்று மண்டலத்தை அடையும் போது அங்கே குளிர்ச்சி ஏற்படும் சரிங்களா இந்த காற்று மண்டலம் இருக்குல்ல அது எப்பவுமே குளிர்ச்சியாக இருக்கும் நம்ம பூமியை விட அந்த காற்று மண்டலம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு அது சென்று அடையும் போது அது திண்மமாகும் திண்மமாகும்னா உங்களுக்கு தெரியும் வாயு திருப்பி நீராக மாறுறது சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த வாயு நீராக மாறுதுன்றது வந்து திண்மமாகுது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீராவி நீர்த்துளிகளாக மாறும் நீர் துளிகளாக மாறும் ஸோ அந்த நீர்த்துளிகள் தான் மேகம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் கந்திங் மலை கேம்பரன் மலைக்கெல்லாம் போயிருப்பீங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா குளிர்ச்சியான பகுதி உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா பனிமூட்டங்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த பனிமூட்டங்கள்லாம் எப்படி உருவானுச்சு இதே தான் நீர் சாரி அதாவது மன்னிக்கணும் வாயு நீராக திண்பமாகியிருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் பனிமூட்டம் உருவாகு அதே போல் தான் இந்த கடல்லேருந்து போனச்சுல நீராவி அது வந்து வானத்தில் திண்பமானதுனால அது மேகமூட்டமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் பார்க்குற அந்த பனிமூட்டம் தான் அதாவது அதே போல் தான் இந்த வானத்தில் ஏற்படுற ஒரு மிகப்பெரிய பனிமூட்டம் தான் இது மேகமூட்டம் சரிங்களா ஸோ இந்த மேகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நீர்த்துளிகள் இருக்குது ஸோ எப்போ இது மழையாக பொழியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேகத்தில் நீர்த்துளிகள் சேர்ந்து 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 பார்த்திங்கன்னா அந்த நீராவிலாம் நீர்த்துளிகளாக மாறி 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 அந்த மேகத்தில் அதிகமான நீர்த்துளிகள் சேரும்போது கனம் தாங்க முடியாமல் இந்த மேகத்திலிருந்து நீர் மழையாக பூமியை வந்தடைகிறது சரிங்களா ஸோ அந்த மழை என்ன செய்யும் மீண்டும் நீர் மூலத்துக்கே சென்றுவிடும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த மழை திருப்பியும் ஆற்றில் போய் ஆற்றிலேருந்து கடலில் கலந்து திருப்பி அந்த உலர்தல் செயற்பாங்குக்கு போய் அப்புறம் வானிற்கு சென்றவுடனே திண்மமாகி மேகமாகி திருப்பியும் மழையாக போய்து ஸோ இந்த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா அந்த சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த சைக்கிள் தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் நீர் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் வாட்டர் சைக்கிள் சரிங்களா ஓகே பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நீர் சுழற்சியின் முக்கியத்துவம் சரி ஏன் இந்த நீர் சுழற்சி நடக்கணும் மனக்குள்ளே ஏன் இந்த சி நீர் சுழற்சி நடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமி குளிர்ச்சியாக இருப்பதற்கு மழை மிக
குளிர்ச்சியாக இருக்க முடியாது சரியா ஸோ குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு இந்த மழை அவசியம் இந்த மழை நடக்கணும்னா இந்த நீர் சுழற்சி நடந்தாலும் சரியா ஓகே அடுத்து பூமியில் நீர் உற்பத்தி தொடர்ந்து இருக்க செய்தல் இப்போ நீர் மூலங்கள்லாம் இருக்கு சரிங்களா நீர் மூலங்கள்லாம் அப்படியே விட்டுன்னு சொன்னால் அது கண்டிப்பாக உலர்ந்துரும் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் சூரிய ஒளி படும் காற்று அடிக்கும் நிச்சயமாக அது வந்து உலர்ந்துரும் உலர்ந்த பிறகு என்ன ஆகும் அப்படியே விட்டுட்டோன்னா நீர் காஞ்சி போயிடும் பூமியில் நீரே இருக்காது ஸோ தொடர்ந்து அது இருக்கணும்னா திருப்பியும் மழையாக மாறி பூமியை வந்து அடையணும் ஸோ பூமியை வந்து அடையும் போது இந்த பூமியில் நீர் உற்பத்தி தொடர்ந்து இருக்கிறது சரியா அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீரின் மூலங்கள் என்றும் தூய்மையாக இருக்க செய்தல் நீர் மூலம் பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே தூய்மையாக இருக்கணும்னா இந்த நீர் சுழற்சி அவசியம் ஓகே எப்படி நான் உதாரணம் பாருங்கள் ஓகே இப்போ ஒரு சாலை ஓரம் ஒரு தண்ணி இருக்குது நல்லா சேர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா ஸோ அந்த தண்ணி எப்படி இருக்குது அழுக்காக இருக்குது சுத்தமாக இருக்கிறது சரியா இப்போது அந்த தண்ணி சரியா இப்போது அது உலர்தல்னு வைத்துக்கொள்ளுங்க உலரும் போது அது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியில் கலந்த அந்த அழுக்கு சேர் சொல்கிறாங்கள அந்த அந்த மண் அதெல்லாம் வந்து பூமியிலே விட்டுட்டு அந்த தண்ணி மட்டும் தனியாக பிரிந்து உலர்ந்து நீராவியாக மாறி வானை சென்று அடைந்துவிடும் சரிங்களா திருப்பியும் அது திண்பமாகி மழையாக பூமியில் பெய்யும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே அந்த நீர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா அது தான் கடவுளுடைய அற்புதமான ஒரு படைப்பு தான் அந்த நீர் சுழற்சி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உலர்தல் மூலமாக அந்த நீரை அந்த அழுக்குலேருந்து பிரித்து எடுத்துட்டார் சரியா எடுத்து திருப்பியும் நமக்கு மழையாக கொடுக்குறார் ஸோ அந்த மலையிலேருந்து வர்ற தண்ணி வந்து பியோ வாட்டர் சரிங்களா ஸோ இப்போ மழை நீர் ரொம்ப சுத்தமான தண்ணின்னு சொல்கிறீங்க சார் அப்போ ஏன் மழை நீர் மலையில் நனைய வேணான்றாங்க மழை தண்ணீரை குடிக்கக்கூடாதுன்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்று மாசுபட்டதுனால இந்த மழை நீர் வந்து காற்றில் கா காற்றில் கலந்து திருப்பி வர்றது கிடையாது இப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மழை நீர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சுத்தமாக வருது ஏன்னா காற்று தூய்மை கேட்டுனால சரிங்களா அது வேறு ஸோ இப்போது இந்த நீர் மூலம் வந்து என்றும் தூய்மையாக இருப்பதற்கு இயற்கை நீர் சுழற்சி மிகவும் உதவுதுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த சேற்றுத்த நீர்லேருந்து அழுக்கான நீர்லேருந்து திருப்பியும் நீரை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து திருப்பியும் மழையாக கொடுக்குறது சரிங்களா ஓகே அப்புறம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீர் சுழற்சியின் அவசியம் என்ற பெயரில் நீர் அவசியம் நீரின் அவசியத்தை எழுதியிருக்காங்க அதாவது நீரின் பயன்களை நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா மனிதனுக்கு வந்து குளிப்பதற்கு குடிநீருக்கு துணி துவைப்பதற்கு நீர் உதவுது அப்புறம் தாவரங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவு தயாரிப்பதற்கு செடி வளர்வதற்கு விதை பரவுவதற்கு நீர் உதவுது அப்புறம் விலங்குகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிநீர் நீர் வாழ் உயிரினங்களின் வசிப்பிடத்திற்கு நீர் உதவுதுன்னு சொல்லி நீர் சுழற்சிக்கு பதிலாக நீரின் பயனை எழுதியிருக்காங்க நீங்கள் அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க சரியா அடுத்து நீரின் மூலங்கள் ஸோ நீரின் மூலங்கள்னு பார்க்கும்போது நீர் எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றது தான் நீரின் மூலங்கள் ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து கடல் ஏன் நம்ம முதல்ல கடலில் சொன்னோம்னா பூமியில் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட சதவீதம் சரிங்களா கடலால் ஆனது ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய நீரின் மூலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஆறு இந்த நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆற்று நீர் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் உங்கள் வசிப்பிடத்திற்கு அருகாமையில் கூட ஆறு இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஆற்று நீர் பார்த்திங்கன்னா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அது பார்த்திங்கன்னா அது நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல நிற்காது சரிங்களா ஸோ இது ஒரு நீரின் மூலம் அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஏரி ஓகே ஏரி தவறாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஏரி ஏரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை சுற்றி வந்து நிலத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா சுற்றி நிலமாக இருக்கும் நடுவில் மட்டும் நீர் தேங்கியிருக்கும் ஸோ இந்த ஏரி வந்து எப்படி வித்தியாசப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆற்று நீர் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஏரி நீர் வந்து தேங்கிடும் கடல் நீரெலாம் அலைகள் இருக்கும் இந்த ஏரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன மிகச்சிறிய அலைகள் இருக்கும் அதாவது சின்ன அலை மோதல் இருக்கும் ஆனால் கடல் அளவுக்கு பெரிய அலைகளாம் இருக்காது சரியா அடுத்தது நீர் ஊற்று நீர் ஊற்று பார்த்திங்கன்னா உயரமான பகுதிகளில் ஏற்படும் நீர் ஊற்று அதாவது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பூமியிலேருந்து ஊறு ஊறுகின்ற ஒரு நீர் அப்படி மலைகளில் ஏற ஏற்படும் சரிங்களா ஸோ இதுவும் ஒரு நீரின் மூலம் அதன் பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா கிணறு அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வீடுகள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கிணறு இருக்கும் அதாவது
பழங்காலத்தில் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்து மக்களுக்கு வந்து கிணறு வந்து மிகப்பெரிய நீர்மூலம் மிக முக்கியமான ஒரு நீர்மூலம் சரிங்களா எல்லா வீட்லேயும் கிணறு வைத்திருப்பாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா பைப்பிங் சிஸ்டம் வந்ததுலேருந்து நம்ம வந்து கிணறு பயன்பாட்டை குறைச்சிட்டோம் ஐ மீன் அறவே இல்லைன்னே சொல்லலாம் சரியா ஸோ இங்கே இந்த கிணறில் தண்ணி எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பூமிக்கு அடியில் ஓடுகின்ற ஆறுகள் இருக்குது இல்லையா அந்த பூமிக்கு அடியில் பார்த்திங்கன்னா நீர் ஓட்டம் இருக்கும் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்த வந்து நல்லா தோண்டி பிறகு நல்லா ஆழமாக தோண்டும் போது அங்கே நீர் ஊற ஆரம்பிக்கும் அதை நான் அவங்க சே சேகரித்து வைத்துக் கொள்வாங்க ஸோ கிணறு சரிங்களா சரி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த நீரின் மூலங்களை பேணுதல் எப்படி பேணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இப்போ நிறைய பேருக்கு இது பல ஐ மீன் நிறைய பேர் இதை சொல்லியிருப்பாங்க நீரை மூ நீர் மூலங்களை பாதுகாக்கணும்னா தயவுசெய்து அதில் குப்பைகளை போடக்கூடாது ஏன் குப்பையை போடக்கூடாதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீர் மூலம் நீர் எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஐ மீன் எவ்வளவு அவசியமான ஒன்றுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை மாசுபடுத்தக்கூடாது அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நீர் தூய்மை கேட்டை ஏற்படுத்தக்கூடாது ஸோ அதனால் தயவுசெய்து குப்பைகளை போடாதீங்க மேலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த நீரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில உயிரினங்களின் வசிப்படமாகவும் இருக்குது சரிங்களா நீர் மூலங்கள் இப்போ ஆறு குளம் குட்டையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கட நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இருக்குது ஸோ அதை செய்து குப்பைகளை போட்டு அதை நாசப்படுத்தாதீங்க அதனால் அந்த உயிரினங்கள் மடியவும் காரணமாகும் சரிங்களா ஸோ தயவு செய்து நீர் மூலங்களில் குப்பைகளை போடக்கூடாது முதல்ல அதை செய்யணும் அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா நீர் மூலங்களுக்கு அருகே தொழிற்சாலைகளை அமைக்கக்கூடாது பார்த்திங்கன்னா அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட திட்டத்திலேயே இருக்குது நீர் நிலைகள் பக்கத்தில் அதாவது நீர் மூலங்களுக்கு அருகில் வந்து தொழிற்சாலைகளை அமைக்க கூடாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொழிற்சாலையிலேருந்து வெளியாகின்ற கழிவுகள் அதில் கலந்துரும்னு அச்சப்படுவாங்க ஸோ அதனால் நீர் மூலங்களுக்கு அரு அருகாமையில் தொழிற்சாலைகளை அமைக்க மாட்டாங்க ஸோ அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு அந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மூலமாக நம்ம நீர் மூலங்களை பாதுகாக்க முடியாது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது என்ன கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நீர் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம டாய்லெட் இப்போ கழிவறை பயன்படுத்தும் போது நீர் பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன நடக்குன்னா சுத்திகரித்து தான் திருப்பியும் ஆட்டுறதுக்கோ குளத்துக்கோ அனுப்புவாங்க ஏன் அதை சுத்திகரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம அனுப்புறது எல்லாமே கழிவுகள் ஸோ அது வந்து கொண்டைமினேட்டட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருமிகள் இருக்கும் அதில் வந்து சுகாதாரமற்ற ஒரு நீர் சரிங்களா அதனால் தான் அதுக்கு பெரிய கழிவு நீர் சரிங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேலையை யார் செய்கிறாங்கன்னா மலேசியாவில் இண்டா வாட்டர் செய்கிறாங்க ஸோ அவங்க வேலையை வந்து சுத்திகரித்து அதுக்கு பிறகு தான் அது நீர் மூலத்துக்கு திருப்பியும் அனுப்புகிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நம்ம செய்தெடுத்தா நீரை நம்ம திருப்பியும் நீர் மூலத்துக்கே அனுப்ப முடியும் சரியா இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் செய்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா ரசாயன உரம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பூச்சிக்கொல்லி மருந்துலாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அதை வந்து குறைக்கணும் ஏன் நீர் மூலங்களுடைய பாதுகாப்புக்கும் இந்த ரசாயன உரத்துக்கும் பூச்சிக்கொல்லிக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரசாயன உரத்தை வந்து இந்த மண்ணில் நம்ம போட்டுருவோம் அப்புறம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கிறோம் ஸோ அதுவும் அந்த மண்ணில் படுது ஸோ மழை பெய்யும் போது அந்த மழை நீர் வந்து என்ன செய்யுது இந்த மண்ணில் ஊடுருவி பிறகு இந்த நீர் மூலத்துக்கு கால்வாயின் வழியாக நீர் மூலத்திற்கு சென்றடையுது செல்லும் இந்த நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசாயனம் கலந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தில் இருக்கிற ரசாயனம் ரசாயன உரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரசாயனங்கள்லாம் கலந்து அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற கால்வாய்க்கோ அல்லது ஆறுக்கோ போய் கலக்கும்போது அந்த நீர் மாசுபடுகிறது இதனால் இயற்கை தூய்மை கேடு ஏற்படுது குறிப்பாக நீர் தூய்மை கேடு ஏற்படுகிறது ஸோ இவ்வாறே நாம் நீர் மூலங்களை பேண முடிகிறது சரிமானவர்களே இதுதான் இன்றைய நீர் சுழற்சி தலைப்பிற்கான ஒரு சிறிய விளக்கம்னே சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ நன்றிக்காக புரிந்து கொள்ளுங்க புரிந்து கொண்டு தேர்வில் சிறப்பாக விடையளிக்க எனது வாழ்த்துக்கள் நன்றி